Στην αυγή της δεκαετίας του 90, η Ελλάδα προσπαθεί να απεγκλωβιστεί από μια πολύπλευρη πολιτική και οικονομική κρίση. Η χώρα βρίσκεται στην αναζήτηση ενός νέου οράματος που θα της επιτρέψει να ξαναπιάσει το νήμα της οικονομικής ανάπτυξης. Και πράγματι, η ζωφερή αυτή πραγματικότητα θα πυροδοτήσει μια μεγάλη επανεκκίνηση. Στα μέσα της δεκαετίας του 90, το σκηνικό θα μεταμορφωθεί ριζικά. Δημιουργείται μια νέα οικονομία υπηρεσιών που στο κέντρο της έχει τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Από εξωτικό αντικείμενο για εξειδικευμένους χομπίστες, οι υπολογιστές θα γίνουν ένα εργαλείο στην καθημερινότητα των ανθρώπων και των επιχειρήσεων. Ένα νέο οικοσύστημα θα εμφανιστεί για να υπηρετήσει αυτή τη μεγάλη αλλαγή. I'm Bill Gates, chairman of Microsoft. In this video, you're going to see the future. Η Microsoft, μια εταιρεία που ιδρύθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1975, κατέχει ηγετική θέση σε αυτό το οικοσύστημα. Όταν ξεκινούσαμε, γνωρίζαμε τις προκλήσεις που είχαμε να αντιμετωπίσουμε. Η πρώτη προτεραιότητά μας ήταν η ενημέρωση της αγοράς για τις νέες τεχνολογίες και η ενδυνάμωση της ζήτησης με παράλληλη εξασφάλιση της καλύτερης προσφοράς τόσο υπηρεσιών όσο και προϊόν. Η παρουσία των ελληνικών Windows 3.1, των ελληνικών εφαρμογών Word, Excel, των επόμενων ελληνικών προϊόντων είχαν καταλητική επίδραση στην εξέλιξη της πληροφορικής στην Ελλάδα. We have put an enormous amount of time and effort into preparing for the launch of Windows 95. The Greek market is incredibly important to Microsoft. Windows 95 will help Greek computer users unlock the potential of their PCs. The Windows 95 had a huge impact on the development of computers, both in Greece and in the world. As we expected. Από τη στιγμή που κυκλοφόρησαν τα Windows 95, γίνονταν ανάρπαστα. Τότε βλέπαμε μια εντυπωσιακή μεταστροφή των Ελλήνων στο ευρύ φάσμα της αγοράς. Το ξεκίνημα του νέου αιώνα βρίσκει τη χώρα σε μια κομβική στιγμή. Και βλέπετε χαρτονομίσματα των 20 και των 50 ευρώ. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 αποτυπώνουν αυτό το φιλόδοξο άλμα τόσο με ουσιαστικό όσο και με συμβολικό τρόπο. Τότε είναι η εποχή που η έννοια της ψηφιακής διακυβέρνησης περνάει από το χώρο της επιστημονικής φαντασίας σε αυτόν της δημόσιας πολιτικής. Νομίζω ότι εκείνη η περίοδος ήταν η αρχή της ανάπτυξης της πληροφορικής στην Ελλάδα. Είχε γίνει πλέον αντιληπτό ότι η πληροφορική ήταν το εργαλείο με το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει ανάπτυξη. Η επίσκεψη του Στίβ Μπάλμερ ήταν αποτέλεσμα προσπαθειών της ελληνικής ιατρικής για αρκετό καιρό και επισφράγησε και μια χρονιά που η ελληνική θεκατρική έκανε σημαντικές επιτυχίες σε σχέση με τους στόχους που της είχαν τεθεί. Και την περίοδο η Microsoft βοηθάει τις επιχειρήσεις με τη δημιουργία καινοτόμων προϊόντων, όπως παραδείγματος χάρη τα Windows XP και της παιχνιδομηχανής Xbox. Είδαμε μια αύξηση της αγοράς επειδή ακριβώς οι επιχειρήσεις θέλανε να αγοράσουν και να ενισχύσουν την υποδομή τους με καινούργια εργαλεία. Δεν χωρά αμφιβολία πως το 2004 είναι η χρονιά που κορυφώνεται η φιλόδοξη αυτή προσπάθεια της χώρας. Ταυτόχρονα, επιταχύνονται οι ρυθμοί της οικονομικής ανάπτυξης και εξυγχρονίζονται οι υποδομές. Έργα που για πολλές δεκαετίες φάνταζαν άπιαστα, γίνονται πραγματικότητα. Με την επέκταση του διαδικτύου, οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι πλέον αναπόδραστο μέρος της καθημερινότητας για τους πάντες. Τότε είναι που εμφανίζονται και οι μεγάλες αλυσίδες τεχνολογίας που πουλούν αντίστοιχα προϊόντα και ταυτόχρονα εμφανίζεται για πρώτη φορά η λέξη startup. Όταν ανέλαβα τη Microsoft το 2003, είχε κλείσει ένα κύκλο ανάπτυξη στην ελληνική αγορά και χρειαζόταν μια νέα αρχή. Έπρεπε να γίνει πιο εξωστρεφής, 
να έρθει πιο κοντά στους πελάτες της, στους συνεργάτες της και ιδιαίτερα στη δημόσια διοίκηση. Ένα σημαντικό βήμα ήταν η αλλαγή του γραφείου. Ήρθαμε λοιπόν σε αυτό το γραφείο το οποίο είμαστε και σήμερα, το οποίο ήταν και μια δήλωση ότι είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε στη μεταφορά τεχνογνωσία, στις επενδύσεις, αλλά ήταν και ένα πολύ καλύτερο εργασιακό περιβάλλον για τους υπαλλήλους μας. Το μεγάλο breakthrough ανάμεσα στη Microsoft Ελλάδος και την ελληνική δημόσια διοίκηση έγινε το Φεβρουάριο του 2006, όταν εκπρόσωποι της ελληνικής κυβέρνησης ήρθαν στη Λισαβόνα και υπέγραψαν την πρώτη συμφωνία πλαίσιο του ελληνικού κράτους με ιδιωτική εταιρεία. Αυτό ήταν το θεμέλιο μιας στρατηγικής σχέσης ανάμεσα στην Microsoft Ελλάδος και την ελληνική δημόσια διοίκηση, πάνω στην οποία μπορέσαμε να κτίσουμε τα επόμενα χρόνια για να μεταφέρουμε επενδύσεις και τεχνογνωσία στην Ελλάδα. Μετά την επικύρωση της Συμφωνίας Πλαίσιο από την Ελληνική Βουλή, ο Bill Gates έκανε το πρώτο του επιχειρηματικό ταξίδι στην Ελλάδα. Για έξι μήνες σχεδιάσαμε πολύ προσεκτικά να αξιοποιήσουμε όσο καλύτερα γίνεται την επίσκεψή του. Προσπαθήσαμε κατά τη διάρκεια αυτής της ημέρας να απευθυνθούμε στον επιχειρηματικό κόσμο, στους ανθρώπους της τεχνολογίας, αλλά και στην πολιτική ηγεσία της χώρας. My focus was totally... Την ημέρα της επίσκεψης, ο Bill Gates έκανε ένα live demo στον επιχειρηματικό κόσμο που έδειξε τη δυνατότητα των νέων τεχνολογιών. Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της επίσκεψης ήταν ότι εγκαινιάστηκε το πρώτο κέντρο καινοτομίας της Microsoft στην Ελλάδα, που ήταν και η πρώτη επένδυση της Microsoft στη χώρα μας. Σε αυτό το κέντρο καινοτομίας βάλαμε τα θεμέλια για το ελληνικό οικοσύστημα των startups. Η Microsoft μέχρι τότε είχε περισσότερο επικεντρωθεί στη πώληση των βασικών της προϊόντων, Windows και Microsoft Office. Η αγορά όμως ορίμαζε και περίμενε περισσότερα από μας. Γι' αυτό επικεντρωθήκαμε στην ανάπτυξη των υπηρεσιών και στην προώθηση ολοκληρωμένων λύσεων τεχνολογίας, κάτι το οποίο δεν είχε γίνει στο παρελθόν. Καταφέραμε λοιπόν να μπούμε σε μεγάλα projects και να δώσουμε ολοκληρωμένες λύσεις και στη δημόσια διοίκηση και σε μεγάλες επιχειρήσεις του τόπου μας. Δεν είναι υπερβολή να λεχθεί πως η χώρα μετατρέπεται στο επίκεντρο μιας κρίσης με παγκόσμιες διαστάσεις. Και όπως είναι φυσικό, η κρίση θα επηρεάσει όλες τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα και φυσικά και τη Microsoft. Λουκάς πρώτη. Η Microsoft είναι κυρίως τρία πράγματα θα έλεγα. Είναι η άνθρωποι και η κουλτούρα, είναι η καινοτομία και η τεχνολογία που φέρουμε στην αγορά και είναι οι πελάτες και οι συνεργάτες. Και σε αυτές τις συνθήκες βάζουμε σαν πρώτο στόχο τον πελάτη, την ικανοποίηση των πελατών. Και αυτό κάνουμε. Όλα μας τα προγράμματα, όλη η ομάδα, λειτουργεί γύρω από αυτό. Η χορηγία στα Special Olympics ήταν μια ευκαιρία για μας να συνδεθούμε κατευθείαν με τη βασική αποστολή της Microsoft στον πλανήτη, που είναι η ενδυνάμωση όλων των ανθρώπων ανεξαιρέτως. Μία ιστορία που θυμάμαι είναι η πρώτη μας προσπάθεια να εισάγουμε ένα cloud προϊόν στην αγορά και ειδικά το όνομά του. Είχε το, όχι και τόσο εύυχο όνομα θα έλεγα, Beepos. Δεν ξέρω πώς ακριβώς δημιουργήθηκε αυτό το όνομα, πρέπει να σας πω ότι δεν κράτησε πολύ, γιατί ήταν πραγματικά δύσκολο να μιλήσουμε γι' αυτό. At the time my position was announced, We transformed the Greek crisis into an opportunity. And usually in difficult times, we need a vision. We need inspiration. This is why we embraced the vision called The New World of Work, authored by a book of Bill Gates, where time and place are becoming less relevant in the future because of technology. The Microsoft team in Greece will always be in our hearts. I feel really proud to have been part of a team that was able to reignite energy into the country and also re-establish trust in how to do things differently and sustain the future. And that I will never forget. Thank you. It's fantastic to see you all in Seattle. Το 2014 που έγινε η αλλαγή ηγεσία στη Microsoft σε παγκόσμιο επίπεδο από τον Steve Ballmer στο Satya Nadella ήταν μια μεγάλη αλλαγή. 
Ο Σότια Ναντέλα έφερε μία νέα προσέγγιση των πραγμάτων. Προκάλεσε τον κόσμο της Microsoft να βρει ξανά την ψυχή της Microsoft. Αυτή η αλλαγή ήρθε και στην ελληνική θηγατρική. Εκείνη την περίοδο οι πιο σημαντικές τεχνολογικές εξελίξεις είναι καταρχάς το cloud. Είναι η περίοδος που η ελληνική θηγατρική βοηθάει στο να αποκωδικοποιηθεί η έννοια του cloud τόσο στο ευρύ κοινό, αλλά και πιο σημαντικά στον επιχειρηματικό κόσμο. There was a rumor last night during the rounds that the daily withdrawal limit would be reduced to 20 euros. Η περίοδος της κρίσης και των capital controls ήταν μια χρονική περίοδος με αρκετές προκλήσεις. Ήταν η περίοδος που τη διοίκηση της εταιρείας την έχει πέγγει εντονών ακούμε μία από τις λίγες γυναίκες γενικές διευθύντριες στον χώρο της τεχνολογίας και η πρώτη στη Microsoft Ελλάδας. Αν τα όνειρα δεν σε τρομάζουν, δεν είναι αρκετά μεγάλα. Όμως το όνειρο ήταν μεγάλο και το πετύχαμε μαζί. Ανοίξαμε δρόμους, τολμήσαμε πρωτοπόρα projects, γιορτάσαμε πρωτιές και επιτυχίες. Η Microsoft Ελλάδος κατάφερε το 2016 να βραβευτεί από τα Global Headquarters για πρώτη φορά στην ιστορία της και αυτό έγινε στην πιο δύσκολη συγκυρία. Σκεφτείτε, είχαμε ακόμα Capital Controls. Έχουμε κάθε λόγο να είμαστε αισιόδοξοι. Και στη συνέχεια η Ελλάδα αναβαθμίζεται και αναλαμβάνει πλέον τη διοίκηση της Κύπρου και της Μάλτας. Κάθε κρίση είναι και μια ευκαιρία και η μεγάλη κρίση που ξέσπασε στην Ελλάδα το 2010 δεν αποτελεί εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα. Το 2018 η χώρα περνά σταδιακά σε μια φάση οικονομικής ανάκαμψης και μεγαλύτερης εξωστρέφειας. Δύο χρόνια αργότερα ξεσπάει η πανδημία της COVID-19 που προκαλεί τεράστιες, σχεδόν μεταφυσικές ανησυχίες σε παγκόσμια κλίμακα. Ταυτόχρονα όμως, θα λειτουργήσει και ως ραγδαίος επιταχυντής για την ψηφιοποίηση δραστηριοτήτων και υπηρεσιών. Το στοίχημα πλέον είναι να εκμεταλλευτεί η χώρα τα μεγάλα της συγκριτικά πλεονεκτήματα και την εν αναξιοποίητη ποιότητα του ανθρώπινου κεφαλαίου της, έτσι ώστε να εξελιχθεί σε κόμβο τεχνολογικής καινοτομία. Είμαστε έτοιμοι. Μιχαλόπουλος τέταρτη. Ανέλαβα τη δίκηση της εταιρεία τον Οκτώβριο του 2019 και σύντομα συνειδητοποίησα ότι τελικά η ηγεσία είναι πρωτίστως μια άσκηση συνεχούς προσαρμογής στο απρόβλεπτο. Μέσα σε πέντε μήνες βρεθήκαμε μπροστά στην κρίση της πανδημίας. Αρχικά έπρεπε να αντιμετωπίσουμε τις δικές μας δυσκολίες να εξασφαλίσουμε ότι οι υπάλληλοι μα θα μπορούσαν να συνεχίσουν να δουλεύουν με ασφάλεια από το σπίτι τους και να εξυπηρετούν τους πελάτες και τους συνεργάτες μας. Γρήγορα όμως συνειδητοποίησαμε ότι ήταν η στιγμή που θα εκπληρώναμε ίσως όσο ποτέ την αποστολή της εταιρεία να ενδυναμώσουμε κάθε οργανισμό και κάθε άνθρωπο στον πλανήτη να πετύχει περισσότερα. Και φυσικά το δημόσιο που έπρεπε να αλλάξει κάποιου από τους τρόπους που εξυπηρετεί τον πολίτη και να το κάνει ψηφιακά. Κοιτώντα πίσω τι συνέβη σε αυτού του μήνε τη πανδημία, νομίζω ότι στην Ελλάδα, ίσω όσο πουθενά, είχαμε ψηφιακό μετασχηματισμό 5 ετών μέσα σε λίγου μήνε. Είμαι πολύ περήφανο για την επιλογή τη Microsoft να εγκαταστήσει τα τρία data center στην Ελλάδα, καθώ δείχνει την εμπιστοσύνη στου ανθρώπου και στη χώρα. Είναι μια εμβληματική επένδυση που βάζει την Ελλάδα στο χάρτη των παγκοσμίων υποδομών της Microsoft, στο κομμάτι του cloud, καθώς επίσης με το GR for Growth επενδύει μακροπρόθεσμα στις εταιρίες και στους ανθρώπους της χώρας. Το project της αρχαίας Ολυμπίας αποτελεί σταθμό για την εταιρεία, καθώς δείχνει πώς η τεχνολογία έρχεται να βοηθήσει στο πιο σημαντικό κομμάτι της Ελλάδας, στην πολιτισμική της κληρονομιά. Χρησιμοποιώντα τεχνολογίε τεχνητή νοημοσύνη και επαυξημένη πραγματικότητα, μπορεί να αλλάξει τον τρόπο που επισκέπτη στην αρχαία Ολυμπία βιώνει την εμπειρία από τα μνημεία και επίση εκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο, χρησιμοποιώντα τον υπολογιστή του, μπορούν να δουν πώ ήταν η αρχαία Ολυμπία 2.500 χρόνια πριν. Μουσική 
Δεν δημιουργούμε τεχνολογία για την τεχνολογία. Δημιουργούμε τις πλατφόρμες πάνω στις οποίες οι άνθρωποι, βάζοντας τη δημιουργικότητα, την καινοτομία, το μεράκι τους, θα δημιουργήσουν τις λύσεις που θα κάνουν τις ζωές μας και τις ζωές τους καλύτερες. I'm very excited that I get to be here for the opening Innovation Center. Αυτό κάνουμε τα τελευταία 30 χρόνια στην Ελλάδα και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε για πολλά περισσότερα.